இந்த பதிவு வந்து காஞ்சிபுரத்தை பற்றின முழு பதிவுங்க புதுசாக ஒருத்தவங்க காஞ்சிபுரம் போகிறோம் அப்படின்னாக்கா அங்கே என்னெல்லாம் பார்க்குற இடங்கள் இருக்குது எங்கே தங்கலாம் என்ன சாப்பிடலாம் அப்படிங்கிற பற்றியான முழு விவரமும் இந்த பதிவில் இருக்குது காஞ்சிபுர கோவிலோட தலை வரலாறு தலை பெருமை இப்போ காஞ்சிபுரம் போயிட்டோன்னா இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும் அப்படின்ற அத்தனை விஷயங்களும் இந்த பதிவில் இருக்குங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் இந்த வீடியோவை பார்த்தா ஒரு கிளியர் ஐடியா கிடைக்குங்க தென்னாட்டு புனித தலங்களில் பிரதானமானது காஞ்சிபுரம்ங்க சைவர் வைணவர் சமணர் மற்றும் பௌத்தர் போற்றும் ஒரே புனித தலம் இது என்பது குறிப்பிடத்தக்கதுங்க அந்த காலத்தில் ஒரு மன்னன் வெற்றி கொண்டால் அந்த நாட்டு நகரங்களை தீக்கிரையாக்குவது வழக்கங்க காஞ்சிபுரம் மட்டும் தப்பிருச்சான் காஞ்சியை வெற்றி கொண்ட சாளுக்கிய மன்னன் ஆறாம் விக்ரமாதித்தன் காஞ்சிபுரத்தோட அழகை கண்டு வியந்து இந்த நகரை அழிக்க வேண்டாம் அப்படின்னு உத்தரவிட்டாரா தமிழ்நாட்டின் கோவில் நகரம் காஞ்சிபுரம் திருவாரூரில் பிறக்க முக்தி காஞ்சியில் வாழ முக்தி காசியில் இறக்க முக்தி திருவண்ணாமலையை நினைக்க முக்தி என்ற வரிகள் மூலம் காஞ்சியின் சிறப்பை நம்மளால் அறிய முடியுதுங்க நாங்கள் வந்து காஞ்சிபுரத்துக்கு காரில் தாங்க போனோம் பெங்களூர்லேருந்து ஆனால் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு அங்கே ஒரு ஆட்டோ நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் நாங்கள் ரெண்டு நாள் வந்து கோவில்களை சுற்றி பார்க்கணும் அங்கே இருக்கிற மற்ற இடங்களையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்கள்கிட்ட ஒரு பிளான் இருந்தது ஆனால் எங்கள் கார் எடுத்துகிட்டு போனோன்னா பார்க் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் டைமும் அதிகமாக எடுத்துக்கும் அப்படிங்கிறதுனால நாங்கள் ஒரு ஆட்டோ புக் பண்ணிக்கிட்டோங்க ரெண்டு நாளுமே ஒரே ஆட்டோ தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் இதே ஆட்டோ டிரைவர் கூட தான் நாங்கள் ஃபுல்லாகவே வந்து காஞ்சிபுரத்தை பார்த்தோங்க இன்றைக்கி நம்ம காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க காமாட்சி அம்மன் டெம்பிளுக்கு போகலாங்க தேவியோட சக்தி பீடங்களாக சிறப்புற்று விளங்கும் ஐம்பத்தி ஒரு சக்தி பீடங்களில் காஞ்சி காமாட்சி அம்மனின் காமகோடி பீடமும் ஒன்றுங்க காஞ்சி அப்படின்னாலே காமாட்சி தான் அப்படின்னு சொல்கிறபடி காமாட்சி அம்மனால் மகிமை பெற்ற தலம் தான் காஞ்சிபுரம் இந்த கோவிலோட இயற்கை அழகை நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னாக்க அதிகாலை இல்லைன்னா இரவு நேரத்தில் வந்து போய் பார்க்கலாங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நாங்கள் வந்து ஆறு மணிக்கு இந்த கோவிலுக்கு வந்தோங்க காஞ்சிபுரத்தில் எவ்வளவோ சிவாலயங்கள் இருந்தும் அவற்றில் அம்மன் சன்னதி கிடையாதுங்க காமாட்சிய அனைத்து சிவாலயங்களுக்கும் ஒரே சக்தியாக இருக்காங்க பார்த்த உடனேயே சர்வ மங்களத்தையும் நமக்கு கோடி கோடியாக கொடுக்கறதுனால காமகோடி காமாட்சி அப்படின்னு சொல்லி இந்த அம்மன் அழைக்கப்படுறாங்கங்க காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள அனைத்து கோவிலுமே காமாட்சி அம்மனை நோக்கியே அமைஞ்சிருக்குங்க கோவிலை சுற்றி பார்த்துக்கிட்டே அம்மனை பற்றிய சுவாரஸ்ய தகவல்கள் தல வரலாறு எல்லாத்தையும் பார்க்கலாங்க சக்தி பீடத்தில் ஒரு முக்கியமான தலம் அம்பாள் வந்து தென்கிழக்கு திசையை நோக்கி அமர்ந்திருப்பது வந்து ரொம்ப குறிப்பிடத்தக்கதுங்க பஞ்ச பிரம்மாக்களை தன் ஆசனமாக கொண்டும் நான்கு கைகளோட காட்சி தர்றாங்க கைகளில் பாசம் அங்குசம் புஷ்ப வாகனம் கரும்பு வில் ஏந்தி காட்சி தர்றாங்கங்க மகாவிஷ்ணுவின் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான கல்வர் பெருமாள் சன்னதி வந்து காமாட்சி அம்மன் மூலஸ்தானத்தின் அருகிலேயே இருப்பது வந்து ஒரு சிறப்பான அம்சங்க காம கடவுளாகிய மன்மதன்ட்ட தாங்க கரும்பும் புஷ்ப பானமும் இருக்குமா இவை இரண்டையும் காமாட்சி வச்சிருப்பதற்கான காரணம் என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தர்களிடமும் ஞானிகளிடமும் உன் கைவரிசையை காட்டாத அப்படின்னு மன்மதன்ட்ட கூறி மன்மதன்ட்ட இருந்து கரும்பையும் புஷ்ப பானங்களையும் வாங்கி தேவி வச்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னு காஞ்சி பெரியவர் சொல்லுவாராங்க இந்த கோவிலோட ஒரு விசேஷ அம்சம் துண்டீர மகாராஜா சன்னதிங்க இங்க ஒரு ஆகாச பூபதி அப்படின்ற ஒரு அரசனுக்கு குழந்தை இல்லையா அவர் காமாட்சி அம்மனை வழிபட்டு அவரோட பக்திக்கு மகிழ்ந்த அம்மன் வந்து மகன் கணபதிய வந்து மன்னனுக்கு மகனாக கொடுத்துருக்காங்க கணபதியும் மன்னரோட குடும்பத்தில் துண்டீரர் அப்படிங்கிற பெயரோடு அவதரிச்சிருக்காங்க ஆகாசராஜனுக்கு பிறகு துண்டீரரே வந்து ஆட்சியும் செஞ்சுருக்காங்க அவர் ஆட்சி செஞ்ச காரணத்தால் தான் இப்பகுதி தொண்டை மண்டலம் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டிருக்கு துண்டீர மகாராஜா அம்மனை வணங்கிய நிலையில் காமாட்சி சன்னதிக்கு எதிரே இருக்காங்க இவரை வணங்க செல்லும் போது மௌனமாக செல்லணுங்க பேசிக்கிட்டே சென்றால் அம்மனை தரிசித்த பலனை இழப்பதுடன் துண்டீர மகாராஜாவின் சாபத்திற்கும் ஆளாக நேரிடுங்க பண்டாசுரன் அப்படிங்கிற ஒரு அசுரன் வந்து இருந்திருக்காங்க அவன் யாரையும் வெல்ற வரத்தையும் தன்னால் அடக்கப்பட்டவரோட பலம் கூட தனக்கே திரும்ப கிடைக்கும் அப்படிங்கின்ற ஒரு வரத்தையும் பெற்றிருக்கிறான் 
ஆனால் வந்து பார்த்தோம்னா எல்லாருக்குமே மரணம் உண்டு அப்படிங்கிற ஒரு பொது விதியோட அடிப்படையில் அவனுக்கு வந்து ஒம்பது வயது பெண் குழந்தையால் தான் மரணம் நிகழும் அப்படிங்கிற ஒரு நிபந்தனையோட தான் அந்த வரமும் இருந்திருக்கு இதனால் காமாட்சி அம்மன் வந்து ஒன்பது வயது சிறுமியாக காஞ்சிபுரத்தில் தோன்றி பண்டாசுரன் அப்படிங்கிற அசுரனை வந்து வதம் செஞ்சுருக்காங்க பண்டாசுர வதம் முடிஞ்சோன்னா அம்பிகை வந்து ஆகாயத்தில் போய் மறைஞ்சிக்கிட்டாங்களாம் இந்த வதம் செஞ்சது யாரு அப்படின்னு தெரியாம தேவர்கள் எல்லாம் வந்து திகச்சு நின்ற வேலையில வந்து அம்மன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா காயத்ரி மந்திரத்தோட இருபத்தி நாலு அட்சரங்களை இருபத்தி நாலு தூணாவும் நான்கு வேதங்களை நான்கு சுவர்களாகவும் கொண்டு ஒரு மண்டபம் நீங்க கட்டணும் அந்த மண்டபத்துல சுமங்கலி பெண்ணு கன்றுடன் கூடிய பசு கண்ணாடி தீபம் இது எல்லாமே இருக்கணும்னு அம்மன் சொல்லியிருக்காங்க அப்படி செஞ்சா நான் யாரு அப்படிங்கறத உங்களுக்கு காட்டுறேன்னு வேற அசிரீரியாக தேவியின் குரல் வந்து ஒழிச்சிருக்குங்க தேவர்களும் அப்படியே செய்ய அன்னை சிறுமியாக அவர்களுக்கு காட்சி தந்திருக்காங்க அன்னையோட உத்தரவின்படி கதவுகளை எல்லாம் மூடிட்டு வெளியிலேயே தேவர்கள் வந்து காத்துக்கிட்டு இருந்திருக்காங்க மறுநாள் காலையில வந்து கதவை திறந்த போது அன்னை காமாட்சியாக அவர்களுக்கு தரிசனம் கொடுத்துருக்காங்கங்க பண்டாசுரனை வதம் செஞ்ச உக்கரத்தோடையே வந்து அம்மன் இருந்திருக்காங்க அதனால அம்மனோட திருவுருவத்தின் முன்பாக ஆதிசங்கரர் வந்து ஸ்ரீ சக்கர பிரதிஷ்டை செஞ்சு அம்மனை வந்து சாந்தி படுத்திருக்காங்கங்க இந்த தளத்தில் இருக்க அம்மன் வந்து பக்தர்களை தன் குழந்தை போல பார்க்கறதுனால வேண்டிய வரங்கள் எல்லாமே கொடுக்குறாங்களாம் அம்மனை வழிபடுவோருக்கு ஐஸ்வர்யமான வாழ்வும் மன நிம்மதியும் ஏற்படுறதா சொல்கிறாங்க இங்கே வணங்கினால் வந்து மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஐதீகங்க தவிர திருமண வரம் குழந்தை வரம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான பிரார்த்தனையாக இங்கே வைப்பாங்களாம் அம்மனோட திருவடிகளில் வந்து நவகிரகங்கள் தஞ்சம் புகுந்திருக்கிறதுனால காமாட்சி அம்மனை வணங்குறவங்களுக்கு நவகிரக தோஷம் ஏற்படுறதில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால் நவகிரக தோஷம் இருப்பவங்க இத்தலத்தில் வழிபட்டால் நல்லதாங்க குழந்த வரம் வேண்டுபவர்கள் இத்தலத்தில் வந்து வேண்டிக்கிறாங்க அதாவது தசரத சக்கரவர்த்தியே இங்கே இருக்கிற ஸ்தம்பத்தை சுற்றி வந்ததால் தான் அவருக்கு ராமர் லக்ஷ்மணர் பிறந்தார் அப்படின்றது கூட கூறப்படுவதுண்டுங்க குழந்தைங்களுக்கு பாவடை சட்டை போடும்போது லெக்கின்ஸும் ஸ்லிப்பும் போட்டு விட்டுடலாங்க இப்போ நம்ம கோவிலில் இல்லை வெளியில் எங்கேயாவது போகும்போது எல்லா இடத்துலையும் உட்காருவாங்க விளையாடுவாங்க அப்போ வந்து நம்ம லெக்கின்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சேஃபாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம சட்டுன்னு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க நம்ம டாப்ஸை மட்டும் கூட சேஞ்ச் பண்ணி விட்டுடலாங்க அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நீங்கள் சாப்பிடுங்க காஞ்சி திருத்தலத்தை சைவ சமய அருளாளர்களான அப்பர் சுந்தரர் திருஞான சம்பந்தர் மாணிக்க வாசகர் மற்றும் அருணகிரிநாதர் வைணவ பெரியோர்களான ஆழ்வார்கள் என பலரும் பக்தி ரசம் ததும்பும் பாடல்கள் மற்றும் பாசுரங்களை பாடி இருக்காங்க இவங்களை தவிர கர்நாடக இசையின் மும்மூர்த்திகளான தியாகராஜர் சியாமளா சாஸ்திரிகள் மற்றும் முத்துசுவாமி தீட்சிதர் ஆகியோராலும் புகழ்ந்து பாடப்பட்ட தலமாக காஞ்சிபுரம் திகழ்கிறதுங்க பாபநாசம் சிவனும் இந்த திருத்தலத்தை போற்றி பாடியிருக்காங்க இப்படி பலராலும் போற்றி பாடப்பட்ட பெருமைக்குரிய இந்த தலத்தில் அருளாட்சி செய்கிறார் ஏகாம்பரேஸ்வர் ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவில் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களுக்குள் ஒன்றுங்க இந்த தலம் பஞ்சபூதங்களில் ஒன்றான நிலத்தை குறிக்குதுங்க இந்த கோவிலின் முக்கிய கடவுளான சிவன் ஏகாம்பரேஸ்வரர் என்ற பெயரிலும் அம்பிகை காமாட்சி அம்மன் என்ற பெயரிலும் அழைக்கப்படுறாங்கங்க இங்கே இருக்க ராஜகோபுரத்தோட உயரம் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு அடிங்க அகலம் எண்பத்தி ரெண்டு அடி நீளம் நூற்றி பதினஞ்சு அடி ராஜகோபுரத்தை முதல் முதல்ல நிர்மாணித்தவர் வந்து கிருஷ்ண தேவராயர் கிபி ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஒம்பதாம் ஆண்டு இதை கட்டியுள்ளார் அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கதுங்க நம்ம உள்ள நுழைஞ்சோனையே வந்து இறைவி வந்து இறைவனை அப்படியே தழுவுன மாதிரி ஒரு பிக்சர் இருக்குங்க இதற்கான ஒரு புராண கதையை நம்ம பார்க்கலாம் தழுவ குலைந்த பெருமான் ஒரு நாள் திருக்கையிலையில் இறைவனும் இறைவியும் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது அம்மை விளையாட்டாக என்ன செஞ்சாங்களாம் சிவபெருமானோட கண்களை மூடிட்டாங்களாம் அதனால் சூரியன் சந்திரன் ஒளி நீங்கி உலகம் முழுவதுமே வந்து இருட்டாயிடுச்சான் படைப்பு இறை வழிபாடு முதலிய அறங்கள் எல்லாம் செய்யப்படாது அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடுச்சான் இதை கண்டு திடுக்கிட்ட அம்மையார் என்ன பண்ணாங்களாம் இறைவனோட கண்களில் இருந்து கைகளை எடுத்துக்கொள்ள சிவபெருமான் கண்களை திறக்க உலகம் முன்போல் ஒளி பெற்று விளங்கியதான் 
இதை செஞ்சுட்டோமே அப்படின்னு சொல்லி தன்னோட செயலுக்கு வருந்திய அம்பிகையிடம் ஐயன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா என் கண்களை மூடி திறந்த சிறு பொழுதில் உலகத்துக்கு பல ஊழி காலம் கழிந்து உயிர்கள் எல்லாம் ரொம்ப வருந்தின தர்மங்கள் எல்லாம் தடைப்பட்டுருச்சு அதனால உனக்கு ஏற்பட்ட பாவம் நீங்க நீ மண்ணுலகில போய் தோன்றி நகரங்களில் சிறந்த காஞ்சியில் எம்மை குறித்து தவமியற்றி வழிபடுவாயாக அப்படின்னு ஐயன் கூறியிருக்காருங்க அம்மையும் அதனால காஞ்சியை அடைந்து அங்குள்ள ஒரு ஒற்றை மாமரத்தின் கீழ் மணலால் லிங்கம் அமைத்து அன்றாட முறையா வந்து இறைவனை வழிபட்டு வந்திருக்காங்க ஒரு நாள் அம்மை வந்து உறுதியா தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு சோதிக்க எண்ணிய இறைவன் எல்லா நன்னீர் நதிகளையும் உருண்டு வர செஞ்சிருக்காரு அவை எல்லாமே ஒன்று திரண்டு கம்பையாற்று நீருடன் சேர்ந்து வெள்ளமா வந்திருக்கு அதை கண்ட அம்மையார் என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா இப்பெரு வெள்ளம் இறைவன் மீது செல்லுமே இனி யான் என் செய்வேன் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு தன்னோட உடல் அதிர்ந்து வலைக்கரத்தால் இறைவனை இருக்க தழுவிக்கிட்டாங்களாமா அதனால தான் இங்க இருக்கிற பெருமான தழுவ குழைந்த பெருமான் அப்படின்னு சொல்றாங்க பார்வதி வழிபட்ட மணல் லிங்கம் தான் பிருத்திவி லிங்கம்ங்க அந்த மாமரம் தான் இங்க இருக்க ஸ்தல விருட்சம் காமகோட்டம் தான் நம்ம பார்த்த காமாட்சி அம்மன் கோவில்ங்க பார்வதி கட்டி தழுவியதால் இங்குள்ள சிவபெருமானை தழுவ குழைந்தார் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க பார்வதி தன் தவறுகளை மன்னிக்க சிவலிங்கத்தை தழுவினாள் இன்னும் இந்த கோவில பாத்தீங்கன்னா சிவலிங்கத்தில் பார்வதி தழுவிய அச்சுகள் இருக்குதுங்க ஏகாம்பரேஸ்வரர் கோவிலில் உள்ள ஆயிரம் தூண்களின் அலங்காரம் சிவபெருமானின் ஆனந்த தாண்டவத்தை நினைவூட்டுதுங்க மண்லிங்கம் இங்க இருக்க சிவபெருமானை பிருத்திவி லிங்கம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க மேலும் இந்த சிவபெருமான் வந்து மண்ணால ஆனவராங்க இதனை சுயம்பு என்றும் கூறுவதுண்டா இதனால இந்த சிவபெருமானுக்கு அபிஷேகங்கள் நடப்பது கிடையாதுங்க மாறாக லிங்க வடிவில உள்ள ஆவுடையாருக்கு தான் அபிஷேகங்கள் நடைபெறுமா இங்க வந்து மற்ற கோவில்களை போல் அம்மனுக்கு அப்படின்னு தனியா சன்னதி கிடையாதுங்க இறைவனுக்குள்ள பல பெயர்களில் வந்து ஏகாம்பரநாதன் என்பதே வந்து ரொம்ப இனிமையானதா அதனால அப்பெயர் சொல்லி வழிபடுவோர் வினைகள் நீங்கி செல்வமும் முக்தியும் கிடைக்க பெறுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த கோவிலோட மற்றொரு சிறப்பு வந்து ருத்ராட்ச பந்தலுங்க சிவபெருமானுக்கு வந்து ருத்ராட்ச மாலையினாலேயே பந்தல் செஞ்சிருப்பாங்க அது வந்து ஒரு த்ரீ டி மிரர் இமேஜ் மாதிரி சுற்றி இருக்குங்க சிவனை சுற்றி நம்ம ஒரு மிரர் வழியாக பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க பல உருவங்களை நம்மளால் பார்க்க முடியும் இது வந்து எதை குறிக்கிது அப்படின்னாக்க காஞ்சிபுரத்தில் நிறைய சிவாலயங்கள் இருக்குங்க அது எல்லா சிவாலயங்களுக்கும் நம்மளால் போக முடியலைன்னா கூட இந்த ஒரு ஆலயத்துக்கு வந்து இங்கே இருக்கிற சிவனை இந்த கண்ணாடி வழியாக பார்க்கும்போது நம்ம அனைத்து சிவனையும் வழிபட்ட பலன் கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து கரெக்டாக எங்கே இருக்குது அப்படின்னாக்க அந்த மாமரம் தலவிருட்சம் இருக்குது இல்லைங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே இருக்குது வந்துடுங்க சரியா ஒவ்வொரு கோவிலுக்கும் ஸ்தல விருட்சம் அப்படின்னு ஒரு மரம் இருக்குங்க அந்த வகையில் இந்த கோவிலில் இருக்க ஸ்தல விருட்சம் அப்படிங்கிறது மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டு பழமை வாய்ந்த மாமரம் அதுதான் நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்குதுங்க இந்த மாமரத்தின் கீழ் தான் வந்து உமையால் தவம் செஞ்சதா சொல்றாங்க இந்த மரத்துல வர்ற மாங்கனிகள் வந்து நான்கு வித சுவையோட இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்த மாமரத்துல இனிப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு கசப்பு ஆகிய நாலு வகை சுவைகளை கொண்ட கனிகள் கிடைக்குதுன்னு பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்களால் நம்பப்படுதுங்க 
இந்த மாமரம் வந்து சுமார் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையானதுங்க கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு மாமரம் பட்டு போனதா இதனை தொடர்ந்து உயிரியல் துறை நிபுணர்கள் மூலம் இந்த மரம் வந்து உயிரூட்டப்பட்டிருக்கு இந்த மாமரத்தின் கனியை உட்கொண்டால் புத்திர பாக்கியம் கிட்டும் அப்படிங்கிறது ஐதீகங்க மாமரத்தை ஒரு சுத்து சுத்தி வர சொன்னாங்க அதுதான் நம்ம இப்போ சுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த நான்கு கிளைகளும் ரிக்கு எஜூர் சாம அதர்வன என்னும் நான்கு வேதங்களை குறிக்கிறதாகவும் சொல்றாங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உள்ள மாமரம் வந்து பட்டு போயிருச்சு அப்படின்னு சொன்னோம்லங்க அதை வந்து நம்ம கோவிலில் நுழையும் போதே வச்சிருப்பாங்க அதை நம்ம வழிபட்டு கொள்ளலாங்க அது மட்டும் இல்லைங்க இந்த மரத்தோட அடியில் வந்து அம்பாள் நாணத்தோட தலையை குனிஞ்சு சிவனை நோக்கி திரும்பி இருப்பாங்க இதனை சிவனது திருமண கோலம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க இதன் சிறப்பு வந்து அம்பாள் தவம் செய்த போது சிவன் இம்மரத்தின் கீழ்தான் காட்சி தந்து மனம் முடித்தார் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதனால இன்றும் வந்து இங்கே திருமணங்கள்லாம் நடைபெறுதுங்க இங்கு திருமணம் நடைபெற்றால் வாழ்க்கையில் செல்வ செழிப்பு மற்றும் மகிழ்ச்சியுடன் வாழலாம் அப்படின்னு பக்தர்களால் நம்பப்படுது இப்போ நம்ம பார்க்குற லிங்கத்தில் வந்து ஒரு லிங்கம்ல ஆயிரம் லிங்கங்கள் இருக்குங்க இந்த கோவிலை வந்து முதன் முதல்ல பல்லவர்கள் தான் கட்டினாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு சான்றாக பல்லவர் கால சிற்பங்கள் கல்வெட்டுகள்லாம் இங்கே நிறைய இருக்குதுங்க அதுக்கப்புறம் சோழர்களால் தான் இந்த கோவில் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு சமய குரவர் நால்வர்களில் ஒருவரான சுந்தரர் வந்து திருவாரூரில் பறவை நாட்சியார் அப்படிங்கிறவரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்க திரும்ப திருவட்சியூருக்கு வரும்போது தனக்கு ஏற்கனவே திருமணம் ஆகியிருந்ததை மறைச்சி அங்கிருந்த சங்கிலி நாச்சியாரை திருமணம் செஞ்சு கொள்ள விரும்புகிறாங்க ஆனால் சங்கிலி நாச்சியார் வந்து இறைவனை சாட்சியாக வச்சு தான் என்னோடய திருமணம் நடக்கணும் அப்படின்னு விரும்புகிறாங்க அதற்கேற்ப இறைவனின் திருவுளப்படி கோவிலில் இருந்த மகிழம்பு மரத்தினை சாட்சியாக வச்சு சங்கிலி நாச்சியாரை கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறாங்க பிறகு சங்கிலி நாச்சியாரை பிரிந்து செல்ல எண்ணிய போது இறைவன் வந்து சுந்தரரோட கண் பார்வையை பறிச்சிடுறாங்க தன்னுடைய தவற்றிற்கு வருந்திய சுந்தரர் வந்து காஞ்சிபுரம் திருத்தலத்துக்கு வந்து அங்கிருக்கிற ஏகாம்பரேஸ்வரரை பணிந்து ஒரு பதிகத்தை பாடுறாரு அதன் பயனாக ஒரு கண்ணுக்கு மட்டும் பார்வை கிடைக்கிது மற்றொரு கண்ணின் பார்வையை திருவாரூரில் பெற்றார் அப்படிங்கிறது சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரின் வாழ்க்கை வரலாறுங்க சுந்தரர் காஞ்சியில் பாடிய பதிகம் முழுவதையும் நாம் படித்தோம் அப்படின்னா இறைவன் அருளால் கண் பார்வையில் உள்ள குறைபாடுகள் நீங்கள் பெறலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தளத்தில் வந்து அம்பாலோட வேண்டுதலை சிவபெருமான் கேட்டதுனால இங்கே வரும் பக்தர்களோட வேண்டுதல்களையும் சிவபெருமான் கேட்பாரு அப்படின்னு நம்பப்படுதுங்க திருமண வரம் குழந்தை வரம் ஆகியவை வந்து இந்த தளத்து பக்தர்களோட முக்கிய பிரார்த்தனைங்க இத்தலத்து சிவபெருமானை வணங்கினால் முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்கிறாங்க தவிர மன நிம்மதி வேண்டுவோர் இத்தலத்திற்கு பெருமளவில் வர்றாங்க இந்த இது திருமண தலம் என்பதால் இங்கே திருமணம் செய்து கொள்ள ஏராளமான பக்தர்கள் வர்றாங்கங்க காஞ்சிபுரத்தில் கோவிலில் கிடைக்கிற பிரசாதங்கள் வந்து ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இந்த கோவில்னு இல்லை எல்லா கோவில்லையுமேங்க காலையில் நம்ம சாப்பிடாம வந்துடலாங்க கோவிலில் கிடைக்கிற பிரசாதங்களே போதும் பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய்க்கு தாங்க கிடைக்குது அடுத்ததான் நம்ம போகிறது சொன்ன வண்ணம் கேட்கும் பெருமாள் கோவிலுங்க காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கும் திவ்ய தேசங்கள் அனைத்தும் ஒன்று ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையவை இங்கே இருக்கும் பெருமாளுக்கு சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் அப்படின்னு பேர் இந்த பேர் வந்து பெருமாளுக்கு ஏற்பட்டதற்கு ஒரு சுவாரஸ்யமான சம்பவம் இருக்குங்க திருமழிசை ஆழ்வாரோட சீடர் வந்து கனிக்கண்ணனுங்க இவர் வந்து நாள்தோறும் குருவுக்கு சேவை செஞ்சுருக்காங்க இவங்க தங்கியிருந்த ஆசிரமத்தை ஒரு மூதாட்டி வந்து தினமும் சுத்தம் பண்ணியிருக்காங்க இதனால் மகிழ்ந்த ஆழ்வார் வந்து மூதாட்டிகிட்ட உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க மூதாட்டி வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நான் தொண்டு செய்யணும்னா எனக்கு நல்ல உடல் நலம் வேணும்னு சொல்லி வேண்டியிருக்காங்க அடுத்த நேரம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட முதுமை நீங்கி இளமை திரும்பியிருக்கான் 
இந்த அற்புதத்தை கேள்விப்பட்ட நாட்டோட மன்னன் வந்து கனிக்கண்ணன் அழைச்சிட்டு வர சொல்லியிருக்காங்க கனிக்கண்ணன் மீதும் ஆழ்வார் மீதும் சிலர் வந்து பொறாமப்பட்டிருக்காங்க அதனால கனிக்கண்ணன் சொன்னால் ஆழ்வார் எதையும் செய்வார் அப்படின்னு சொல்லி மன்னரோட பேராசையை தூண்டிவிட்டுருக்காங்க அரண்மனை வந்த கனிக்கண்ணன்ட்ட மன்னன் வந்து தனக்கு இளமை வேணும் அப்படின்னு சொல்லி உன்னோட குருநாதர்கிட்ட சொல்லுன்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் கனிக்கண்ணன் வந்து குருவின் கருணையை சேவையின் மூலம் தான் பெறணும் உத்தரவின் மூலம் பெற முடியாதுன்னு சொல்லி மறுத்திருக்காரு இதனால் கோபம் கொண்ட மன்னன் வந்து கனிக்கண்ணனை நாடு கடத்துமாறு சொல்லியிருக்காங்க இதனை கேள்விப்பட்டு மனம் வருந்திய கனிக்கண்ணன் வந்து குருவிட்ட போய் விடைபெற்ற போயிருக்காரு தன் சேவையை தொடர முடியாத நிலை சொல்லி அந்த ஊரில் இருந்து போறதா சொல்லியிருக்காரு இதனை கேட்ட ஆழ்வார் வந்து வா ரெண்டு பேருமே போய் பெருமாள்கிட்ட சொல்லலாம்னு சொல்லி கோவிலுக்கு போயிருக்காங்க அங்கு தன்னோட மனக்குறை வெளிப்படுமாறு ஆழ்வார் வந்து ஒரு பாசுரம் பாடியிருக்காரு அதனால என்னோட சீடன் இல்லாத ஊர்ல நான் இருக்க மாட்டேன் பக்தர்கள் இல்லாத ஊர்ல உனக்கு என்ன வேலை நீயும் உன்னோட பாம்பு பாய சுருட்டிக்கிட்டு என் பின்னாலேயே வா அப்படின்னு ஒரு பாடல் பாடியிருக்காரு சீடர் முன்னாடியே செல்ல ஆழ்வார் பின்னே செல்ல அவர்களை தொடர்ந்து பெருமாளும் தன்னோட பாம்பு பாய சுருட்டிக்கிட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவங்க ஊர் எல்லையை கடந்து ஒரு ஊர்ல தங்கியிருக்காங்க நாராயணன் போனதும் அவரோட மார்பில வாசம் செஞ்ச திருமகளும் வந்து காஞ்சிபுரத்தை விட்டு போயிட்டாங்க திருவும் இறையும் இல்லாத ஊரை விட்டு அனைத்து தேவர்களுமே போயிட்டாங்களாம் அதனால காஞ்சிபுரம் கலையை இழந்துட்டான் மறுநாள் வந்து பூஜை செய்ய வந்த அர்ச்சகர்கள் கருவறையில பெருமாள் இல்லாதது கண்டு வருந்தி இருக்காங்க இந்த தகவல் வந்து மன்னனுக்கு போயிருக்கு மன்னன் தன் தவறை உணர்ந்து தன்னோட பிழையை பொறுக்குமாறு ஆழ்வாரோட காலடியில விழுந்து வேண்டியிருக்காரு ஆழ்வாரும் மன்னனோட பிழையை மன்னித்து பெருமாள்கிட்ட வந்து மீண்டும் உன்னோட நாகப்பாயை சுருட்டி கொண்டு திருவெட்கா வந்து படுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஒரு நாள் இரவில் பெருமாள் தங்கினார்ல அந்த ஊரை வந்து ஓரிக்கை அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க மற்ற தலங்களில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருமாள் இடமிருந்து வளமாக படுத்திருப்பாங்க ஆனால் திருவெக்காவிலோ வளமிருந்து இடமாக சயனித்திருப்பார் ஆழ்வாரின் சொல் கேட்டு எழுந்து நடந்து மீண்டும் வந்து படுத்ததால் இந்த பெருமாளுக்கு வந்து சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாள் அப்படின்னு திருநாமம் இருக்குங்க பக்தரோட குறையை கேட்டு அவர் சொன்னபடி செய்த பெருமாள் அப்படிங்கிறதுனால இந்த தளத்துல சொல்லப்படுற பக்தர்களோட குறை உடனே தீருது அப்படின்னு சொல்றாங்க இங்க ஆழ்வாரை தரிசித்து வேண்டிக் கொள்ள ஆரோக்கியம் மேம்படும்னு நம்பப்படுதுங்க அத்தி வரதரை தரிசிக்க வரும் பக்தர்கள் வந்து தவறாமல் சொன்ன வண்ணம் செய்த பெருமாளையும் தரிசித்து தங்கள் குறைகளை நீங்க பெறலான்னு சொல்றாங்க காஞ்சிபுரத்துல ஏராளமான வைணவ தலங்கள் இருக்கு அதுல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கோயில் காஞ்சி ஸ்ரீ வரதராஜ பெருமாள் கோவில் நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள்ல நாப்பத்தி நாலாவது திவ்ய தேசம் இது இந்த கோவிலோட தல வரலாறுங்க பிரம்மா வந்து தன் மனம் பரிசுத்தமாகணும் அப்படின்னு காஞ்சியில யாகம் செய்யறாங்க அந்த சமயம் அவருடைய பத்தினியாகிய சரஸ்வதியை விட்டுட்டு மற்ற இரு மனைவியராகிய சாவித்ரி காயத்ரி ஆகியோரிடம் இருந்து யாகம் செய்ய தொடங்கியிருக்காங்க அதனை அறிந்த சரஸ்வதிக்கு வந்து ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு அவங்க வேகவதி என்ற ஆராய் வந்து யாகத்தை அடிக்க முயற்சி செய்கிறாங்க பிரம்மாவின் வேண்டுகோளின்படி மகாவிஷ்ணு பிறந்த மேனியாக குறுக்கே சயனித்து அதாவது அந்த ஆத்தோட குறுக்கே சயனித்து கொண்டாராம் அதனால வந்து ஆறு வேகமாக போக முடியாதபடி தடுத்திருக்காரு பிரம்மாவின் யாகம் பூர்த்தியான உடனே யாக குண்டத்திலிருந்து புண்ணிய கோடி விமானத்துடன் பெருமாள் தோன்றியிருக்காங்க பின்பு பிரம்மா அத்தி மரத்தில் ஒரு சிலை வடித்து இங்கே பிரதிஷ்டை செஞ்சிருக்காங்க வேண்டும் வரம் தருபவர் அப்படிங்கிறதுனால வரதராஜர் அப்படின்னு இந்த பெருமாளை சொல்றாங்க வரதராஜ பெருமாளின் தேவிக்கு பெருந்தேவி அப்படின்னு பேரு தனி சன்னதியில் வீற்றிருக்கிறாங்க பெருந்தேவி தாயாருங்க அவங்கள வணங்கினால் பெண்களுக்கு உடல் ரீதியான பிரச்சனைகள் தீரும் குழந்தை வரம் வேண்டுவோரும் தாயாரை வணங்குறாங்க இங்க இருக்க சிறப்பு அம்சங்கள் பள்ளிங்க அத்திவரதர் சாமி வந்து ஒரு வினாடிக்குள் வந்து தரிசனம் செய்வார் யாருக்கு அப்படின்னாக்க தொட்டாச்சாரியார் அப்படிங்கிற பக்தருக்கு அதனால் கருட சேவையின் போது ஒரு வினாடி மட்டும் குடையால மறைச்சி எடுத்துருவாங்களாம் பெருமாளை வந்து மலையான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சிறிய மலையின் மீது காட்சி தர்றதுனால தாயாரை வந்து தங்க தாயார்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இவர் வந்து ஒரு ஏழைக்கு இறங்கி தங்க மலை பெய்ய வச்சதுனால இவரை தங்க தாயார்னு சொல்கிறாங்க கிணற்றுக்குள் வளம் வரும் சுவாமி வித்தியாசமான நம்மாழ்வார் இந்த தளத்தில் மார்பில் கைய வச்ச நிலையில் நம்மாழ்வாரை தரிசக்கலாம் இவர் வரதராஜரை தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இந்த சுவாமிக்கு தேவராஜன் அப்படிங்கிற பேர் கூட உண்டுங்க வேடர் பெருமாள் ராமானுஜருக்கு வந்து குடிக்கிறதுக்கு வந்து வரதராஜரும் தாயாரும் வேடர் வடவில் வந்து தண்ணி கொடுக்குறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அவங்க மறைஞ்சி போயிடுறதுனால வேடர் பெருமாள் அப்படின்னு கூட இங்கே இருக்க பெருமாளை சொல்கிறாங்க 
ராபர்ட் கிளைவு வெள்ளைக்கார கலெக்டர் ஃப்ளேக்ஸ் துறை அவங்க வந்து சாமிக்கு நிறைய ஆபரணம் கொடுத்துருக்காங்க விழாக்காலங்களில் சுவாமி இந்த ஆபரணத்தை போட்டுட்டு உலா வருவாங்களாம் பெருமாள் சன்னதியை பார்க்க போகிறோம் அப்படியே பள்ளி தரிசனத்துக்கும் போகிறோம் இதுக்கு போகிறது வந்து திருப்பதியில் ஒரு பெரிய லாங் கியூவில் நிற்போம் இல்லைங்க அதே மாதிரியே இருந்தது இருபத்தி நாலு படி இருக்குங்க இதில் ஏறி போய் தான் அத்திகிரியை அடைய வேண்டும் அங்கே தான் பெருமாள் தரிசனம் நமக்கு கிடைக்கும் அங்கே தான் பள்ளி தரிசனமும் இருக்குங்க மாந்துளிர் உற்சவம் அதாவது சுவாமிக்கு கோடை வெப்பத்தோட தாக்கம் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக குங்குமப்பூ தீர்த்தம் சந்தனம் இந்த கலவையெல்லாம் பூசி ஈரத்துணியை அணிவிப்பாங்களாம் அவர் மீது கொண்ட அன்பின் காரணமா இதை செய்யறாங்க பெருமாளை பார்த்துட்டு மறக்காம பக்கத்திலே இருக்கிற பள்ளியையும் தரிசனம் பண்ணணுங்க பள்ளியோட வரலாறுங்க ஸ்ரீ சுருங்கி பேரர் அப்படிங்கிற முனிவருக்கு ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் வந்து கௌதம முனிவர்த்த சிஷ்யர்களா இருக்காங்கங்க அந்த சிஷ்யர்கள் ரெண்டு பேரும் பூஜைக்கு வந்து தீர்த்தம் கொண்டு வரும்போது பள்ளி வந்து அதில் இறந்து கிடக்குது அதை பார்க்காம எடுத்துகிட்டு வந்து முனிவர்கிட்ட கொடுத்துட்றாங்க அதை பார்த்த முனிவருக்கு ரொம்ப கோபம் வந்து ரெண்டு பேரையும் பள்ளிகளாகும்படி சபிச்சிடுறாரு சிஷ்யர்கள் வந்து எங்களோட சாபம் நீங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிட்டதுனால நீங்கள் காஞ்சி சென்றால் உங்களுக்கு மன்னிப்பு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கூறுறாரு அதில் ரெண்டு பேரும் வந்து சப்த புரிகளையும் சுற்றி விட்டு வரதராஜ பெருமாள்கிட்ட மோட்சம் கேட்குறாங்க பெருமாள் வந்து உங்கள் ஆத்மா வைகுந்தம் போகணும் அப்படின்னாக்க பஞ்ச உலோகத்தில் என் பின்புறம் வந்து நீங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கணும் என்ன தரிசிக்க வருபவர்கள் உங்களை தரிசித்தால் வந்து சகல தோஷம் நீங்கி நல்ல விஷயங்கள் நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பெருமாள் சொல்கிறாங்க சூரியன் சந்திரன் வந்து இதற்கு சாட்சியாக இருப்பாங்கன்னு சொல்லி மோட்சம் கொடுக்குறாங்க ஆகையால் இத்தரிசனம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க தோஷ நிவர்த்தி பெற இந்த பள்ளிகளை வழங்கணும் இந்த பள்ளிகளுக்கு பக்கத்தில் சூரியனும் சந்திரனும் இருப்பாங்க காஞ்சிபுரம் இட்லி வல்லபாச்சாரியார் அப்படிங்கிற பக்தர் வந்து சுவாமிக்கு மூங்கில் குழாய் கொண்டு தயாரித்த இட்லியை படைச்சிருக்காரு இது காஞ்சிபுரம் இட்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க அரிசி உளுந்து மிளகு சீரகம் சுக்கு உப்பு மற்றும் நெய் சேர்த்து இது தயாரிக்கப்படுங்க இந்த இட்லியை கால ஆறு மணிக்கு பூஜையின் போது வைக்கிறாங்க நம்ம இங்கே வாங்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அது த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்ன்னு சொன்னாங்கங்க ஒன் வீக் வச்சு கூட சாப்பிட்லான்னு சொன்னாங்க மிக பெரும் அத்தி மரத்தாலான பழைய அத்தி வரதராஜ பெருமாள் சயன நிலையில் வைக்கப்பட்டிருக்காங்கங்க நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை தான் இப்பெருமானோட திருமேனியை வெளியே கொண்டு வந்து தரிசனத்துக்காக வச்சு வழிபாடு செய்கிறாங்க அதுதாங்க நம்ம இப்போ பார்த்துக்கிட்டு இருக்க குளம் சக்கரத்தாழ்வார் திருக்குளத்தின் கிழக்கு திசையில் சக்கரத்தாழ்வார் என பேசப்படுகின்ற சுதர்சன ஆழ்வார் சன்னதி இருக்குங்க தமிழகத்தில் எங்குமே காண முடியாத மிகப்பெரிய அளவில் வந்து சுதர்சன ஆழ்வார் திருமேனி காட்சி தருகிறார் நாம் வந்து எஸ்பிகே பார்க்கின் அப்படிங்கிற ஹோட்டலில் வந்து ஸ்டே பண்ணியிருந்தோங்க இங்கே ப்ரைஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் அரௌண்ட் இருந்ததுங்க வித் டேக்ஸோட சின்ன ரூமாக தான் இருந்தது பட் நல்லாவே நீட்டாக க்ளீனாக இருந்தது இது உள்ளேயே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டும் இருந்ததுங்க அண்ணாவோட பிறந்த ஊரான காஞ்சிபுரத்தில் வந்து அவரோட நினைவு இல்லம் அமைக்கப்பட்டிருக்குங்க அதை வந்து நாங்கள் போய் விசிட் பண்ணோம் கோவில்கள் வந்து ஆஃப்டர்நூன் டைமில் வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்கும் அந்த டைமில் வந்து நாம் மற்ற இடங்களை வந்து சுற்றி பார்ப்பதற்கு பயன்படுத்தி கொள்ளலாங்க அண்ணாவோட பழைய கருப்பு வெள்ளை அரிய புகைப்படங்கள் இருந்தது அவர் பயன்படுத்திய பெல்ட்டு கண்ணாடி பிளேட்டு டம்ளர் பெட்டு மெத்தை விரிப்புகள் உட்கார்ந்துருந்த சேரு இது எல்லாமே வந்து அழகாக பாதுகாத்துக்கிட்டு இருக்காங்கங்க
இப்ப நம்ம போறது வந்து ஒரு ஜெயின் டெம்பிளுங்க இது காஞ்சிபுரத்தோட புறநகர் பகுதியான திருப்பருத்தி குன்றம் அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்கு இந்த கோவில வந்து திரைலோக்கியநாதர் கோவில் இல்லைன்னா திருப்பருத்தி குன்றம் ஜெயின் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க தென்னிந்திய இந்த ஆலயங்களை போலவே இந்த கோவிலோட நுழைவு வாயில கொடி மரம் இருக்குதுங்க கோவிலின் விதானத்தில் பல ஓவியங்கள் வரையப்பட்டு அதில் தமிழ் கிறந்த எழுத்துக்களில் எழுதப்பட்டும் இருக்குதுங்க கருவறைக்கு முன்னுள்ள முன்மண்டபம் நல்ல சிற்ப வேலைப்பாடுகள் நிறைந்த தூண்களோட காட்சி தருது இந்த மண்டபத்துல விஜயநகர கால ஓவியங்கள் வந்து ரொம்ப அழகா தீட்டப்பட்டிருக்கு இந்த ஓவியங்கள் முக்கியமாக சமண தீர்த்தங்கரர்களாகிய ரிஷபநாதர் வர்த்தமான மகாவீரர் நேமிநாதர் ஆகியோர்களது வாழ்க்கை வரலாறு சித்தரிக்கிற வகையில இருக்குதுங்க இக்கோவிலானது திராவிட கட்டிட கலையில் மூன்று கோபுரங்களோட கட்டப்பட்டிருக்கு இந்த கோவில்ல மூன்று சன்னதிகள் உள்ளது அதுல மகாவீரரோட சன்னதி வந்து மையத்துல இருக்குங்க இந்த பகுதியை ஆண்ட பல்லவர்கள் தங்களோட துவக்க காலத்துல சைன சமயத்தை சேர்ந்தவர்களாக இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க இக்கோவில்ல பல்லவ மன்னன் இரண்டாம் நரசிம்ம பல்லவன் அதற்கு பின் ஆண்ட இடைக்கால சோழ மன்னனான ராஜேந்திர சோழன் முதலாம் குலோத்துங்க சோழன் விக்ரம சோழன் மற்றும் விஜயநகர பேரரசான கிருஷ்ணதேவராயர் ஆகியோரோட கல்வெட்டுகள் இருக்குதுங்க இந்த ஜெயின் டெம்பிள் வந்து திகம்பர பிரிவை சேர்ந்த கோவில்ங்க திராவிட கட்டிடக்கலையில் கட்டப்பட்ட இந்த கோவில் வந்து பல்லவ மன்னர் சிம்ம விஷ்ணுவால் கிபி ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஆறாம் ஆண்டுல கட்டப்பட்டிருக்கு பல்லவர் காலத்துல செங்கல் கோவிலா கட்டப்பட்ட இந்த கோவில் வந்து பிற்கால சோழ மரபை சேர்ந்த முதலாம் குலோத்துங்கன் காலத்தில் கருங்கல் கோவிலாக இருந்திருக்குங்க அதுக்கப்புறம் விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் இந்த கோவில் புதுப்பிக்கப்பட்டிருக்கு இக்கோயில் வந்து தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறையால் பாதுகாக்கப்பட்ட நினைவு சின்னமாக பராமரிக்கப்படுதுங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்து மரம் இது தர்மகுரா என்னன்னாக்கா இதுக்கு யாரும் தண்ணி கொட்டது இல்லையே தானே தான் உலகம் ஒன்லி ரெயின் வாட்டரோடு சரி மற்றபடி வந்து தனியாக தண்ணியெல்லாம் வருது இந்த இலை வந்து எப்போவுமே வாடாது பச்சை எவ்வளோதான் வெயில் காஞ்சாலும் வாடாது இந்த பச்சை எப்போ வாட ஆரம்பிக்குதோ அப்போ தர்மம் அழிஞ்சிச்சு மேருமுதல புராணம்னு சொன்னால் அது இவர் தான் எழுதினார் இவர் பேர் வந்து மல்லிசேன வாமனாச்சாரியார் ஷார்ட்டாக வந்து வாமனாச்சாரியார்னு வாங்க ஃபுல் நேம் வந்து மல்லிசேன வாமனாச்சாரி மேருமுதல புராணம் இதே இடத்துல உட்காந்து எழுதினார் இவருடைய சீடர் ஆந்தவீரிய புஷ்பசாரி ஆதி பகவன் அகர முதல எழுத்து எல்லாம் ஆதி பகவன் முழுத்திரை உலகு முதல் தீர்த்தங்கிற அட்சய திருத்தி ஏன்னு ஒன்னு வரும் ஆமா அது இவருக்காக ஒரு உலகம் கோவில்ாண்டு அதாவது இந்த கோவிலை சுற்றி மொத்தம் தொண்ணூத்தி ஒன்பது ஜெயின் டெம்பிள் இருக்குது இது ஒன்று தான் இருக்குது மீதி எல்லாம் மாற்றியாச்சு அதாவது ரிஷப தீர்த்தங்கரர் மகாவீரர் நேமி தீர்த்தங்கர் மூன்று தீர்த்தங்கருடைய பஞ்ச கல்யாணம் தான் சித்திரங்களாக வரையப்பட்டுள்ளது இந்த கோவில் பேர் வந்து திருப்பருத்தி குன்றம் திருலோகியநாதர் அதாவது மகாவீரருடைய மறுப்பெயர் திருலோகியநாதர் இது வந்து ஆறாம் நூற்றாண்டு கோவில் ஆறாம் நூற்றாண்டில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கருவர் அதுக்கு அடுத்தது ரெண்டாவது கருவர் இந்த மண்டபம் ஒன்பதாம் நூற்றாண்டு இந்த ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து பதிமூணு 
இந்த மண்டபம் கட்டினவர் அது வரைக்கும் இருப்பார் அந்த தூணில் கையை கும்பிட்டுட்டு இருக்கோம் அவர் பெயர் வந்து இருகப்ப தேவர் அவர் வந்து மந்திரியாக இருந்தார் ராஜா கிட்ட அவர் தான் இந்த மண்டபம் கட்டினார் சங்கீத மண்டபம்னு பேர் இது அதாவது நவகிரகத்தினுடைய இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னாக்கா இப்போ பத்ம பிரபு இருக்குது இல்லை அவர் வந்து சூரியன் பத்ம பிரபு சந்திர பிரபு வந்து சந்திரன் மகாவீரருக்கு அது வந்து குரு புஷ்பகந்தர் வந்து சுக்கரன் வாசுபூஜ தீர்த்தங்கிறவர் வந்து செவ்வாய் மல்லி தீர்த்தங்கிறவர் புதன் முனிஸ்வர்தர் சனி நேமிநாதர் ராகு பாசுநாதர் கே நவகிரகங்கள் நவகிரகங்கள் கூடிய இது நன்றிங்க முத்தியோதகம் தலித்த பாபதமோ விதானம் சம்ய பிரணம்ய தினபாதகம் யுகாத பாலம்பனம் பவதலை பதிதான இதை படிச்சுட்டு இது என்னன்னு கேட்டிங்கனாக்கா நாற்பத்தெட்டு தீபம் இந்த ஸ்லோகம் படித்து இது தீபம் வைக்கிறது இதே மாதிரி பண்ணணும்னாக்கா இதுக்கு பலன் உண்டு அந்த புக்கு தான் காஞ்சிக்குடியில் அப்படிங்கிறது ஒரு பாரம்பரியமான வீடு அது அப்படியே மியூசியமாக வச்சுருக்காங்கங்க பண்டைய காஞ்சிபுரம் அதோட கலாச்சாரத்தை பற்றியெல்லாம் பார்க்க முடியுது ஒரு வீடுனா அந்த காலத்தில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து இந்த வீட்டை பார்க்குறதன் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியுது எத்தனை வருஷம் பாட்டிது நூற்றி இருபது வருஷம் இந்த வீட்டில் இருந்தவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா சுப்புராஜ் முதலியார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இப்போ அவர் இல்லைங்க அவரோட மகன் வந்து இந்த வீட்டை மெயின்டைன் பண்ணி இந்த மாதிரி ஒரு காஞ்சி குடில் அப்படிங்கிற ஒரு ஐடியாவோட இதை வந்து பொதுமக்கள் பார்வைக்காக வச்சுருக்காங்கங்க உங்கள் வீடு மாதிரி இருக்குங்க இது வந்து குழந்தைகளுக்கான அறங்க குழந்தைங்க தூங்குற தொட்டில் குழந்தைங்களோட பாவடை சட்டை அதெல்லாம் வைக்கிற அறை இருக்கு இது வந்து கிராம போனுங்க அந்த பாட்டு கேட்போம்லாம் அது ஹாலில் வந்து ஊஞ்சல் இருக்கு அப்புறம் சமைக்கிற பாத்திரங்கள்லாம் நிறையா இருந்ததுங்க இது வந்து லேடிஸுக்கான ரூமு புடவைகள் அந்த காலத்தில் பயன்படுத்தின வேஷ்டி இது எல்லாமே இதெல்லாம் வந்து சேலுக்காக வச்சிருக்கிற பொருட்கள் இது வந்து நார்மலாக வந்து இது நம்ம தாத்தா பாட்டி காலங்களில் அதிகமாக பயன்படுத்தி இருப்பாங்க இப்போ வந்து இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கறது இல்லை அவ்வளோவா அதனால் வந்து இதை குழந்தைங்க பார்க்கும்போது ரொம்பவே ஆச்சரியப்படுவாங்கங்க இது வந்து சாமி ரூமுங்க கொலு பொம்மைகள்லாம் வச்சுருந்தாங்க அழகாக என்னோட பொண்ணுக்கு வந்து இதை பார்க்கும்போது ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இல்லைங்க எதனால் அப்படின்னாக்க பாலாவோட வீடும் வந்து கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரியே தான் இருக்கும் அந்த வீடோட வயதும் வந்து நூறு ஆண்டுகளுக்கும் மேலே இருக்கிற வீடுங்க அது அப்படியே இருக்குது இன்னமும் அதனால் ஜியா அடிக்கடி அங்கே போகிறதுனால அவளுக்கு ஒரு பெரிய எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இல்லை ஆனால் போகாத குழந்தைங்க இதெல்லாம் பார்க்காதவங்களுக்கு இது ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குங்க கிணறு சமையல் அறையில் பயன்படுத்திய பொருட்கள் சுவாமி படங்கள் சுவாமி சிலைகள் இது எல்லாமே பார்க்க நல்லா இருக்கு தூண்களோட கூடிய வீடுங்க முத்தம் இருக்கிற வீடு எங்க போறோம் ஜியா பல்லவ மன்னர்களோட தலைநகராக விளங்கிய காஞ்சிபுரத்தில் உலக புகழ்பெற்ற பல தொன்மையான சைவ மற்றும் வைணவ திருக்கோவில் இருக்குதுங்க இதில் மிகவும் பழமையான பிரசித்தி பெற்ற திருக்கோயில் கைலாசநாதர் கோயில் அதை பார்க்க தான் நம்ம இப்போ போகிறோம் கைலாசநாதர் கோவில் வந்து கிபி எழுநூறாம் ஆண்டளவில் ராஜசிம்மனால் கட்ட தொடங்கப்பட்டதுன்னு தெரியுதுங்க 
ஆனால் ராஜசிம்மனோட காலகட்டத்தில் இதோட கட்டிட வேலைகள்லாம் முடிவு பெறல ராஜசிம்மனோட மகனான மூன்றாம் மகேந்திரவர்மன் தான் கோவிலோட கட்டட பணிகளை நிறைவேற்றி வைத்ததாக சொல்கிறாங்க பல்லவர் ஆட்சி காலத்திற்கு பிறகு முக்கியத்துவம் இழந்த இக்கோவில் வந்து சரியாகவே பராமரிக்கப்படலைங்க பின்னர் வந்து பதினாலாம் நூற்றாண்டில் விஜயநகர பேரரசு காலத்தில் சில பகுதிகள் கோவிலில் சேர்க்கப்பட்டதுடன் பராமரிப்பு வேலையும் செய்யப்பட்டது அப்படிங்கிறத நம்ம கல்வெட்டு வாயிலாக அறிய முடியுது சீக்கிரம் போயிட்டு போங்க இன்னொரு ஆச்சரியப்படுற விஷயங்க இரண்டாம் விக்ரமாதித்தன் என்ற சாளுக்கிய மன்னன் பல்லவர்களை வென்றுறாங்க போரில் வென்ற பிறகு காஞ்சியை பிடிச்சி காஞ்சி நகரின் சிறந்த கலைஞர்களை வந்து கர்நாடகாவுக்கு அழைச்சிட்டு போயிடுறாரு அங்கு வந்து அரசி லோகமாதேவியின் விருப்பப்படி கட்டளைப்படி விருப்பாஷா அப்படிங்கிற ஒரு கோவில் நிறுவப்படுதுங்க இந்த கோவிலை பார்த்தோம் அப்படின்னா அப்படியே காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவிலை போலவே பல அம்சங்களில் ஒத்திருக்கும்னு சொல்கிறாங்கங்க கருவறையில் இருக்கிற மூலவர் வந்து பதினாறு பட்டம் இருக்குங்க அவருக்கு லிங்க திருமேனியாக இருக்கிறாரு இந்த கோவிலில் வந்து விமானத்துடன் கூடிய கருவறை இருக்குங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தூணோட சேர்ந்த மண்டபம் இருக்கு இந்த ரெண்டு கட்டடங்களும் உயர்ந்த சுற்று மதிலால் சூழப்பட்டிருக்குதுங்க பல்லவர்களுடைய கட்டட கோவில்களிலேயே மிகவும் உன்னத சிறப்பும் எழிலும் வாய்ந்தது இந்த கைலாசநாதர் கோவில்னு சொல்றாங்க இறைவனோட கருவறை மீது இருக்கிற விமானம் வந்து இந்த கோவிலோட தனி சிறப்புங்க முழுசுமே வந்து கல்லாலான இந்த விமானம் வந்து ரொம்ப அழகான தோற்றத்தை கொண்டிருக்கும் பின்னாடி வர்ற காலத்தில் தமிழகத்தில் செய்யப்பட்ட கோவில் விமானங்களுக்கெல்லாம் இது ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிளாக இந்த விமானம் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க மாமல்லபுரத்தில் இல்லை தர்மராஜ ரதத்தை போன்ற உச்சி பகுதியை வந்து இந்த விமானம் பெற்றிருக்குங்க பிரதான ஆலயத்தை சுற்றி பல சின்ன சின்ன துணை ஆலயம் இருக்குங்க ஒவ்வொன்றுக்கும் அழகிய சிறு விமானம் இருக்கும் இந்த சின்ன ஆலயங்கள் வந்து ராஜசிம்மனுடைய பட்டத்தரசி ரங்க பதாகை அப்படிங்கிறவங்களால் கட்டப்பட்டதுங்க ஆலயத்துக்கு வெளியிலேயும் மதில்கள் இருக்கும் அங்கே வந்து சிவபெருமானுடைய பல்வகை வடிவங்களை காட்டும் அழகிய சிற்பங்கள் வந்து செதுக்கியிருப்பாங்க மன்னர் ராஜசிம்மன் வந்து போரில் சிங்கம் போன்றவன் அப்படிங்கிற பெருமை கொண்டவருங்க அதை நான் சுட்டி காட்டும்படி பார்த்தீங்கன்னா எங்கே பார்த்தாலும் சிம்மங்களே கோவில தாங்கி நிற்பது போல இருக்கும் எல்லாமே அப்படியே சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறது மாதிரி இருக்குங்க ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்க கருவறையை சுற்றி வந்து ஒரு குறுகிய திரு சுற்று இருக்கும் அதை வந்து புனர்ஜனனி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதனை சுற்றி வந்தோம் அப்படின்னா மறுபிறவியே கிடையாதாங்க பிறப்பு முதல் இறப்பு வரை என்பது கோவிலின் கருவறையை சுற்றியுள்ள பிரகாரத்தை சுற்றி வரும் செயல்னு சொல்கிறாங்க மற்ற கோவிலை போல அல்லாமல் சன்னதியை சுற்றி வர ஒரு பாதாள மாதிரி இருக்குங்க ஒருத்தர் மட்டுமே நுழையக்கூடிய அளவில் அங்கே இடம் இருக்குது அங்கே நம்ம தவழ்ந்து தான் போகணும் அதிலருந்து வெளியில் வரணும் அதாவது இது எதை குறிக்குது அப்படின்னாக்கா ஒரு அன்னையோட கருவறையிலேருந்து குழந்த தவழ்ந்து அதுக்கப்புறம் வளர்ந்து திரும்ப வந்து தவழ்ந்து அதாவது வயசானோன்னு இருக்கும் இல்லைங்க அந்த ஒரு நிலையை குறிப்பதாக இருக்குது இது வெளியே வர்ற துவாரமும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் வெளியே வர்றதுக்கு படிக்கட்டு மாதிரி இருக்குது அந்த பெரிய துவாரம் வழியாக நம்ம வெளியில் வந்துடலாங்க இப்படி வரும்போது வந்து புனர்ஜென்மம் எடுத்த நினைவு வந்து மேலோங்கி நிற்குமா இது சுற்றி வந்தால் மறுபிறவி கிடையாதாங்க மூலவர் சன்னதி வந்து கிழக்கு பார்த்த நிலையில இருக்குதுங்க பல்லவர் கால சிற்பக்கலைக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிற இந்த கோவில் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான கோவிலுங்க பாண்டவ தூத பெருமாள் கோவிலுங்க 
காஞ்சிபுரத்தில் வந்து நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான பாண்டவ தூத பெருமாள் கோவில் இருக்குதுங்க இந்த கோவிலில் மூலவராக வீற்றிருக்கும் பாண்டவ தூத பெருமாள் இருபத்தஞ்சு அடி உயரத்தில் அமர்ந்த கோலத்தில் மிக பிரம்மாண்டமாக காட்சி தர்றாருங்க தாயார்களாக சத்தியபாமா மற்றும் ருக்மணி தேவியர் வந்து இங்கே அருள் பாலிக்கிறாங்க மகாவிஷ்ணு எடுத்த அவதாரங்கள்லேயே மிகவும் சிறப்பு மிக்கதாக இருப்பது வந்து கிருஷ்ண அவதாரம்ங்க அந்த அவதாரத்தின் போது பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் தொடக்கத்தில் இருந்தே பிரச்சனையாகவே இருக்குது ஒரு கட்டத்தில் பாண்டவர்களை சூதாட அழைத்து அவர்கள்ட்ட இருந்த எல்லாவற்றையும் பறிச்சுக்கிட்டு பதிமூணு வருடம் வனவாசம் மேற்கொள்ள செஞ்சிட்டாங்க வனவாசம் முடிஞ்சு வந்ததும் பாண்டவர்கள் தாங்கள் ஆட்சி செய்ய ஒரு அஞ்சு ஊராவது எங்களுக்கு வாங்கித்தாங்க அப்படின்னு கிருஷ்ணர்கிட்ட சொல்கிறாங்க அப்படி அஞ்சு ஊர்களை தரலன்னா கூட ஐந்து வீடுகளையாவது கேட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி முறையிடுறாங்க பாண்டவர்கள் கேட்ட ஐந்து வீடுகளை கூட கொடுக்கவில்லை என்றால் பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் இடையில் போர் வந்துடும் அதனை தவிர்க்கிறதுக்காக பாண்டவர்கள் சார்பில் கிருஷ்ண பகவான் வந்து கௌரவர்கள் வீற்றிருக்கும் அஸ்தனாபுரம் சபைக்கு தூதனாக போகிறாருங்க கிருஷ்ணர் தான் பாண்டவர்களின் மிகப்பெரிய பலம் என்பதை துரியோதனனுக்கு நல்லாவே அறிஞ்சிருக்கிறாரு எனவே அவர்களுக்கு தூது வரும் கிருஷ்ணரை அவமதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அதுக்காக அஸ்தனாபுரம் அரண்மனையில் கிருஷ்ணர் அமர்வதற்காக ஒரு இடம் ஒதுக்கப்பட்டு நாற்காலி போடப்படுதுங்க அவர் வர்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து நாற்காலிக்கு கீழே ஆழமான பள்ளம் தோண்டப்பட்டு அதன் மேலே ஒரு பந்தல் மாதிரி போட்டு அதுக்கு மேலே நாற்காலியை போட்டு மறைச்சிடுறாரு துரியோதனன் அவரோட திட்டப்படியே அரண்மனைக்குள் வந்த கிருஷ்ணர் வந்து தனக்காக ஒதுக்கப்பட்ட நாற்காலியில் போய் உக்காடுறாரு உடனே அந்த நாற்காலி வந்து பள்ளத்துக்குள்ளே விழுந்துருது அந்த பள்ளத்துக்குள்ளேயே கிருஷ்ணரை கொன்றுவிட துரியோதனன் தன்னுடைய காவலர்களுக்கு உத்தரவிடுறாரு அப்படி ஒரு ஆணை வந்ததும் அந்த பள்ளத்திற்குள் குதித்து கிருஷ்ணரை தாக்க முயல்றாங்க அப்போது யாருமே எதிர்பாராத வகையில் தன்னுடைய விஸ்வரூபத்தை காட்டி ஓங்கி உயர்ந்து நிற்கிறாரு கிருஷ்ண பகவான் அதனை பார்த்து அவையில் இருந்த அனைவருமே வந்து மிரண்டு போயிடுறாங்க பாண்டவர்களுக்காக தூது போன கண்ணன் பாண்டவ தூத பெருமாள் என்று அழைக்கப்படுறாருங்க காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஆலயத்தில் காணப்படும் கல்வெட்டில் வந்து தூதகரி என்ற கிருஷ்ணரின் பெயர் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதுங்க கௌரவர்களின் தந்தையான திருதராஷ்டருக்கு கண் பார்வை கிடையாதுன்னு நமக்கு தெரியுங்க ஆனால் வந்து அவர் கிருஷ்ணரின் அந்த விஸ்வரூப காட்சியை வந்து பார்க்க விரும்பியிருக்காரு அவர் விரும்பினதுனால அவருக்கு ஒரு கன நேரம் கண் பார்வை அளித்து தன்னுடைய விஸ்வரூப காட்சியை கிருஷ்ணர் காட்டி அருளிய தலம் இது என்று சொல்லப்படுதுங்க ரோஹிணி நட்சத்திரம் கூட வந்து இந்த ஆலயத்தில் வந்து பெருமாளை தினமும் வழிபடுவதாக ஒரு ஐதீகம் இருக்குங்க நாம் இருக்கிறது குமரக்கோட்டம் முருகன் டெம்பிள்ங்க படைப்பில் ஏற்பட்ட சிக்கலை தீர்க்க நினைத்த பிரம்மதேவர் வந்து சிவபெருமானை தரிசித்து ஆலோசனை கேட்பதற்காக கைலைக்கு வர்றாருங்க ரொம்ப அவசரமான காரியம் அப்படிங்கிறதுனால ஃபாஸ்ட்டாக போகிறாரு அங்கே முருக பெருமான் இருக்கார் அதை கூட கவனிக்காமல் கடந்து போகிறாரு லீலைகள் செய்வதில் விருப்பம் கொண்ட பாலமுருகன் வந்து நான்முகனை வழிமறிக்கிறாரு எதனால் இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போகிறீங்க அப்படின்னு வேற கேட்குறாரு அப்படியே பேச்சு நீல பிரணவத்தை கொண்டே தாம் படைப்பு தொழிலை செய்வதாக பிரம்மன் வந்து முருகன்கிட்ட சொல்கிறாங்க பிரணவத்தின் பொருளை முருகன் கேட்குறாரு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நான்முகன் வந்து அதோட பொருள் தெரியாமல் விழிக்கிறாரு சுட்டி குழந்தையான முருகன் வந்து பொருள் தெரியாமல் இருந்த நான்முகனை படைக்கும் கடவுளான பிரம்மனை சிறையில் அடைக்கிறாரு அது மட்டுமா தானே வந்து படைக்கும் தொழிலையும் மேற்கொள்கிறாரு நான்முகனின் இந்த நிலையை வந்து தேவர்கள் வழியே அறிந்து கொண்ட சிவபெருமான் என்ன செய்கிறாரு அப்படின்னாக்க முருகனை கூப்பிட்டு கண்டிக்கிறாரு எதனால் வந்து அவரை சிறை பிடிச்சி வச்சுருக்கன்னு கேட்குறாரு தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான்முகனை வந்து சிறையிலிருந்து மீட்கிறார் சிவபெருமானுங்க பிரணவத்தின் பொருளை வந்து முருக பெருமான்கிட்ட ஈசனும் கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிறாரு என்ன தான் திருவிளையாடல் அப்படின்னாலும் குருவின் அம்சமான ஈசனையே சீடனாக கொண்டது தோஷம் அப்படின்னு அன்னை சக்தி வந்து முருகன்கிட்ட சொல்கிறாங்க தனக்கேற்பட்ட தோஷம் நீங்குவதற்காக நகரங்களில் சிறந்ததும் புண்ணியம் மிக்கதுமான காஞ்சி நகருக்கு வர்றாரு முருகன் அங்கே இருக்கும் ஒரு மரத்தடியில் சிவலிங்கத்தை பிரதிஷ்டை செய்து வழிபடுறாரு முருகன் வழிபட்ட ஈசன் சேனாபதீஸ்வரர் என்று போற்றப்படுகிறாரு அந்த தலமும் வந்து சேனாபதீஸ்வரம் அப்படின்னு உருவானதுங்க மாமரத்தடியில் வழிபட்ட குமரக்கோட்டம் முருகன் மாவடி கந்தன் அப்படின்னு பெயர் பெறுகிறாருங்க
முருகப்பெருமான் நான்கு கரத்தோட மாலை கமண்டலம் ஏந்தி தவக்கோள மூர்த்தியாக காட்சி தர்றாரு இந்த கோவிலோட சிறப்பான அம்சம் இங்குதான் கந்த புராணம் அரங்கேறியதுங்க காஞ்சியில் வாழ்ந்த கச்சியப்ப சிவாச்சாரியார் கனவில் தோன்றிய முருகப்பெருமான் வந்து தன்னை பற்றி பாடுமாறு கேட்கிறாரு முதலடி எடுத்து கொடுத்து தமிழின் அழகான காவியமான கந்த புராணத்தை அரங்கேற செய்தாரு ஆறுமுக பெருமான்ங்க முருகப்பெருமானே இங்கு ஞானி வடிவில் அமர்ந்துள்ளதால் வாழ்வில் நிம்மதி ஞானம் தெளிவு பெற வேண்டுவோர் இங்கு வந்து அமர்ந்து சற்று நேரம் தியானித்தால் போதுமாங்க தெல்லிய ஞானம் பெற்று தெவிட்டாத இன்பம் பெறுவார்கள் அப்படின்னு சொல்லுது தல வரலாறு உலகலந்த பெருமாள் கோவிலுங்க பெருமாள் நெடிந்து உயர்ந்து தனது இடது காலை விண்ணோக்கி தூக்கியும் இடது கரத்துல ரெண்டு விரல்களை உயர்த்தி வலது கரத்தில் ஒரு விரலை உயர்த்தி மேற்கு நோக்கி திரு விக்ரம வடிவத்தில் காட்சி அளிக்கிறாருங்க இங்க நாலு திவ்ய தேச பெருமாளை பார்க்கலாம் இது மிகவும் சிறப்பான ஒன்றாகுங்க வேறு எங்கும் இதை போல ஒரே கோவிலில் நாலு திவ்ய தேசங்களை காண முடியாது இது காஞ்சிக்கு கிடைத்த பெரும் பேருன்னு சொல்கிறாங்க ஆக தல வரலாறுங்க மகாபலி அசுரேந்திரனாக முடிசூட்டி கொண்டதும் அவனுடைய ஆணை மூணு உலகத்துக்கும் செயல்பாட்டுக்கு வருது இதனால் தேவர்கள் வந்து ரொம்ப பாதிப்புக்கு உள்ளாகிறாங்க மகாபலி அரசனானதுனால தேவர்களோட கஷ்டங்களை போக்கவும் மகாபலியோட கொட்டத்தை அடக்கவும் திருமால் வந்து வாமன அவதாரம் எடுக்கிறாரு வாமன அவதாரம் எடுத்து மகாபலி கிட்ட போய் நிம்மதியாக பகவானை தியானிக்க எனக்குன்னு ஒரு இடம் வேணும் அதை அழித்தால் நன்மையாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு மகாபலியும் இதற்கு உடன்பட்டு தேவையான அளவு இடத்தை எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு சொல்றாரு உடனே திருமால் வந்து திரி விக்ரம வடிவம் எடுக்கிறாரு தன்னுடைய ஒரு திருவடியால் மேலுலகத்தையும் மற்றொரு திருவடியால் கீழுலகத்தையும் அளக்கிறாரு மூணாவது அடிக்கு எனக்கு இடம் இல்லை அப்படின்னு மகாபலியிடம் வாமனர் சொல்றாரு அதற்கு மகாபலி என்னோட சிரசு இருக்கு என்னோட சிரசை எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு தலைய கொடுக்கிறாரு திரி விக்ரமர் தன் பாதத்தை மகாபலியின் தலையில் வைத்து நல்லா அழுத்துறாரு இதனால மகாபலி வந்து பாதாள லோகத்துக்கு போய் சேர்ந்துடுறாரு திருமால் மீண்டும் மூன்று லோகத்தையும் சேர்த்து இந்திரனிடம் இருக்குமாறு செய்கிறாருங்க இப்போ வந்து பாதாள லோகத்தில் இருக்கிற மகாபலி வந்து தன்னோட தவற்றை உணர்ந்து பகவான் திருக்கோளத்தை முழுமையாக காண இயலவில்லை அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு பாதாள உலகத்தில் பெருமாளை நோக்கி நல்லா தவம் செய்கிறாரு தவத்துக்கு மகிழ்ந்த பெருமாள் இந்த தளத்திலேயே மகாபலிக்கு உலகலந்த திருக்கோளத்தை மறுபடியும் காட்சியாக காட்டுறாருங்க மகாபலி வந்து நிரந்தரமா நான் அதை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் தரிசிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பேராவல் கொண்டதால் பாதாள உலகத்து ஜீவன்களில் ஒன்றான ஐந்து தலை நாகமாகவும் காட்சி தர்றாரு திருமாள்ங்க இத்தல பெருமாளை வணங்கினால் திருமண தடை நீங்கும் புத்திர பாக்கியம் கிடைக்கும் அனைத்து பாவங்களும் மன்னிக்க பெற்று அவர் அனுகிரகம் கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க வைகுண்ட பெருமாள் கோவில் அல்லது திரு பரமேஸ்வர விண்ணகரம் என்பது தென்னிந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரத்தில் அமைந்துள்ள விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட கோவில்ங்க விஷ்ணுவுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட நூத்தி எட்டு திவ்ய தேசங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு கோவிலை பற்றி குறிப்பிடும் பல்லவர் கால கல்வெட்டு சாசனங்கள்லாம் வந்து பரமேஸ்வர விண்ணகரம் அப்படின்னு இந்த கோவில் குறித்து சொல்லுதுங்க 
வைணவ கோவிலுக்கு பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கிற சிவநாமம் அமைந்திருக்கிறது நமக்கு வியப்பை தருதுங்க எதனால அப்படின்னாக்கா இந்த கோவிலை கட்டினது பல்லவ மல்லன் என்னும் இரண்டாம் நந்திவர்ம பல்லவ மன்னனுங்க இவரை பத்தி வைகுந்தநாதர் ஆலயத்துல உள்ள ஒரு கல்வெட்டு என்ன சொல்லுதுன்னா பல்லவ மல்லனான பரமேஸ்வரன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டு இருக்கு அதாவது அவரோட இயற்பெயர் வந்து பரமேஸ்வரன் அப்படிங்கறத தான் அது சுட்டி காட்டுது இந்த மன்னன் வந்து கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஐந்து வருட காலம் வந்து ஆட்சி செஞ்சிருக்காங்க இந்த மண்டபத்துல அழகிய திரு சுற்று ஒண்ணு இருக்குங்க உட்புறம் வந்து சுவரோட இணைஞ்ச ஒரு திருசுற்று அது மாளிகை என்னும் மண்டபம்ங்க இந்த மண்டபத்தோட நான்கு பக்கத்துலயும் சிம்மங்களுடன் உள்ள தூண்கள் தான் வந்து தாங்கி நிக்குது ஒவ்வொரு சிம்மமும் வந்து உயிரோட நிற்பதான ஒரு பிரமிப்ப நமக்கு தருது மண்டபத்தோட உட்புற சுவர்ல வந்து தொடர்ந்து சிற்ப காட்சிகள் வந்து நிறைய அமைக்கப்பட்டிருக்குதுங்க ஒவ்வொரு காட்சிக்கு கீழேயும் பல்லவ எழுத்துல வந்து அந்த காட்சிக்குரிய விவரங்கள் வந்து குறிப்புகளாக கல்வெட்டுகளா வந்து பொறிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த திருசுற்று எல்லாத்தையும் சுற்றி முடிச்சோனதான் திருசுற்றுக்கு நடுவுல பிரதான ஆலயமான பரமேஸ்வர விண்ணகரம் அப்படின்னு போற்றப்படுற வைகுந்தநாத பெருமாள் கோவில் கம்பீரமா காட்சி தருதுங்க கருவறைக்கு மேலே வந்து ஒன்றன் மேல் ஒன்றாக மூன்று தலங்கள்ல மூன்று மூலஸ்தானம் இருக்கும் கீழ்த்தலத்துல வைகுந்தநாதர் மேற்கு நோக்கியபடியும் அதையடுத்து மேலே அமர்ந்த கோலத்திலும் அதையடுத்து கிடந்த கோலத்திலும் காட்சி தர்றாங்க கருவறையிலையும் பார்த்தீங்கன்னா புரசுவர் முழுவதும் வந்து நிறைய நிறைய சிற்பங்கள் வந்து அழகாக இருக்குது பல்லவர் சோழர் அல்லது பாண்டியர் படைத்த எந்த வைணவ ஆலயத்தை எடுத்தாலும் இந்த அளவு பேரழகு கொண்ட பிரமிக்கத்தக்க சிற்ப காட்சிகளை வந்து நம்ம தரிசிப்பது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே அரிதுங்க வருச வரிசையா கல்வெட்டு குறிப்புகளோடு இருக்கிற சிற்ப தொடர பார்த்து வியப்புல ஆழ்ந்து போவோம் அப்படிங்கிறது உறுதிங்க இதோட பின்புலத்தெல்லாம் அறிவதற்கு ஒரு நாள் நமக்கு போதவே போதாது கோவிலோட கட்டடக்கலை ரொம்ப அழகா இருக்குதுங்க மேலும் இந்த கோவில் வந்து தற்போது இந்திய தொல்லியல் துறையின் பராமரிப்புல உள்ளது இந்தியன் காஃபி ஹவுஸ் அப்படிங்கிற ஒரு ஹோட்டல்ல நாங்க சாப்பிட்டோம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லா இருந்ததுங்க குறிப்பா சொல்லணும்னா காஃபி ரொம்பவே நல்லா இருந்தது காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்துட்டு புடவை எடுக்காம போனா எப்படிங்க அதனால வந்து நாங்க இந்த ஹோல்சேல் ஷாப்புக்கு வந்து சாரீஸ் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணோங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது பட்டு நகரம் அப்படின்னா காஞ்சிபுரம்ங்க காஞ்சிபுரத்தோட பட்டு சிலைகள் வந்து உலகமெங்கும் பெரும் வரவேற்பு பெற்ற சிலைகள் பட்டு நூலில் தங்க சரிகை சேர்த்து நெய்யப்படும் இச்சேலைகள் வந்து அப்போ வாழ்ந்த பெண்கள் மட்டுமல்லாமல் இக்காலத்து நவீன பெண்கள் கூட விரும்புகிற வகையில் நெய்யப்படுதுங்க இந்த சேலைகள்லாம் தென்னிந்தியாவின் உடை கலாச்சாரத்தில் முக்கியமான அங்கமாக இருந்தாலும் தமிழர்களோட தனி பெருமை வாய்ந்த பாரம்பரியம் மற்றும் கலாச்சார பெருமை பொருந்தியதா இருக்குது
మెజారిటీగా పచ్చని అడాగు అది అంత బ్లూ ఏం వచ్చుకో காஞ்சிபுரம் போனால் மறக்காமல் சாப்பிட வேண்டியது காஞ்சிபுரம் இட்லிங்க மற்ற நாளில் நாங்கள் ஹோட்டலில் போகும்போதெல்லாம் கேட்டு பார்த்தோம் கிடைக்கவே இல்லை சண் ஞாயிற்றுக்கிழமையில் ஹோட்டலில் இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க நான் சண்டே காலையில் ஸ்ரீ ரமணாஸ் அப்படிங்கிற ஹோட்டலுக்கு சாப்பிட போனோங்க அங்கே வந்து இந்த இட்லி கிடச்சிது நல்ல வேலைங்க நாங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இந்த இட்லியையும் சாப்பிட்டு பார்த்தோம் எனக்கு இந்த இட்லியோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப பிடிக்கலைங்க ஆனால் வந்து சிலர் வந்து நல்லா லைக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க இது வந்து கிட்டத்தட்ட பொங்கலும் இட்லியும் சேர்ந்தால் எப்படி இருக்குங்க அந்த மாதிரி ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் இன்னொரு ஹோட்டலுங்க ஹோட்டல் சரவண பவனில் சாப்பிட்டோம் அங்கேயும் சாப்பாடு வந்து நல்லா தான் இருந்தது காஞ்சிபுரத்தை பொறுத்த அளவு எல்லா ஹோட்டல்ஸ்லேயுமே வந்து ஃபுட்டு நல்லா தாங்க இருக்குது தலை வரலாறுங்க தாரகன் என்ற அசுரன் வந்து சிவனுடைய சக்தியால் மட்டுமே தனக்கு அழிவு வரணும் அப்படிங்கிற வரம் பெற்றிருக்கிறாங்க இதன் காரணமாக தேவர்களை வந்து பயங்கரமாக துன்புறுத்துகிறான் ஏன்னா வந்து சிவனால் மட்டும்தானே தனக்கு அழிவு இருக்குது அதனால் வருத்தமடைந்த தேவர்கள் வந்து சிவன்கிட்ட போய் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி எங்களை துன்புறுத்துகிறாரு அப்படின்னு சொல்லி அவர்களிடம் வந்து சிவனும் வந்து நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தேவர்கள்கிட்ட வந்து சிவன் கவலை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாலும் காலம் தாமதமாகி கொண்டே இருக்குதுங்க எதனாலன்னா சிவன் வந்து திடீர்னு தவத்தில் ஆழ்ந்து விடுறாரு தேவர்கள் வந்து மன்மதன் மூலமாக சிவனை எழுப்பலாம் அப்படிங்கிற முயற்சியில் மன்மதன் இறந்தாரை தவிர பலன் எதுவுமே கிடைக்கலைங்க அதனால் தேவர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சிவனை சொல்லி துதிக்கிறாங்க இதனை அடுத்து சிவனோட கருணை பார்வை அவங்களுக்கு கிடைக்குதுங்க அவர் தன் நெற்றி கண்ணிலிருந்து வந்த சுடரை வெளிப்படுத்தி அதை வந்து அக்னி கிட்ட கொடுக்குறாரு அக்னியின் வயிற்றை வந்து அந்த நெருப்பு தாக்குது ரொம்ப அப்போது எல்லா தேவர்களுமே வந்து அந்த நெருப்போட உக்கரத்தை வந்து உணர்றாங்க கடும் காய்ச்சல் போல உடல் முழுவதும் வந்து நெருப்பா சுடுது என்னடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அசுரனால தான் பிரச்சனை அப்படின்னாக்க இப்போ திரும்ப வேற இந்த ஜுரம் வந்து தாக்குதுன்னு சொல்லி தேவர்கள் ரொம்ப துடிக்கிறாங்க சிவனை போய் திரும்ப சரணடைகிறாங்க அவர்களிடம் சிவன் என்ன சொல்றாருன்னா பூலோகத்தில் காஞ்சி என்னும் திருத்தலத்தில் சுரன் என்ற அரக்கனை ஒழித்துவிட்டு லிங்க வடிவில் நான் எழுந்தருளி இருக்கிறேன் அதை சுரகேஸ்வரர் அப்படின்னு அழைக்கிறாங்க நீங்க போய் அந்த லிங்கத்தை வழிபட்டால் உங்களோட உஷ்ணம் தனியும் அப்படின்னு சிவன் சொல்றாங்க தேவர்களும் இங்கு வந்து வழிபட்டு சுரகேஸ்வர தீர்த்தத்தில் நீராடி உடல் குளிர்ந்ததா வந்து தல வரலாறு சொல்லுதுங்க இந்த அபூர்வ விமானத்தின் நான்கு புறமும் சன்னல் இருக்கும் காய்ச்சல் உள்ளவர்கள் இங்கு வந்து வழிபடும் போது இந்த ஜன்னல்களின் வழியே வரும் காற்று வெளிச்சம் ஆகியவை வந்து நோயை குணமாக்குவதாக சொல்றாங்க மூலஸ்தானத்திலும் கருங்கல் ஜன்னல் இருக்குதுங்க பழமையான கோவில் அப்படிங்கிறதுனால இது தொல்பொருள் துறை கட்டுப்பாட்டுல இருக்குது தல பெருமைங்க இந்த கோவில்ல ஸ்ரீரங்கத்தை போல தோற்றமுடைய விமானம் இருக்குதுங்க ஆரோக்கியமும் செல்வமும் கிடைக்கணும்னா இந்த கோவில வழிபடணும்னு சொல்றாங்க ஒரு கையை வந்து சாந்தி பேரு சுரகேஸ்வரர் தேவலோகத்துல தேவர்களுக்கெல்லாம் ஜுரம் வந்துட்டு தரும் காஞ்சிபுரத்துல வந்து சுரகேஸ்வரர் ஆலயத்தை நீராடி வழிபட்டதுனா ஜுரம் துன்னும்லாம் நீங்கன்னு சொல்லிட்டு காஞ்சிபுரான வரலாறு அதனால சுரம் தவிர்த்து அமரர் காத்த சுரகர தீர்த்தமாடி வரம் தரும் சுரகேச வள்ளலை வணங்கி போற்றி நிரந்தரம் அன்பு செய்ய பெற்றவர் நெடுஞ்சீர் ஞாலத்து அருந்தை நோய் தவிர்த்து முத்தி போய் அருந்தினா துன்பம் ஆரோக்கியம் அதான் தீர்ந்து சோபா வாழ்வாங்க அதுதான் குபேரன் கேஷ் கையில் பேக் கே இருக்குது முடியல மகாலட்சுமி இருக்கு அதிபதியே உயர்ந்தது கச்சபேஸ்வரர் கோவில் சிவபெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்டாலும் இது விஷ்ணுவோட தொடர்புடைய கோவில்ங்க வைணவ மற்றும் சைவ பக்தர்கள் கோவிலுக்கு வருகை தர்றாங்க
இந்த கோவிலோட தல வரலாறுங்க தேவர்களும் அசுரர்களும் திருப்பார்கடலை கடைஞ்சிருக்காங்க அப்போ திருமால் வந்து ஆமையாக இருந்து மந்திர மலையை தாங்கி உதவி செஞ்சிருக்காரு அதாவது திருப்பார்கடலை கடையிறதுக்காக அமுதம் கிடைச்சோன்ன செருக்குற்று உயிர்கள் அனைத்தும் பயப்படுற மாதிரி கடலை வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுட்டாராம் திருமால் இதனால் உயிர்கள் எல்லாம் ரொம்ப பயந்துருச்சான் இதனை கண்ட சிவபெருமான் வந்து ஆமையை அழித்து அதாவது திருமால் தானே இப்போ ஆமையாக இருக்கார் அந்த ஆமையை அழித்து அதன் ஓட்டை வந்து தான் அணிந்திருக்கும் வெண்டலை மாலையின் இடையில் கோர்த்து அணிஞ்சுக்கிறாராம் தம் செயலுக்கு வருத்தமுற்ற திருமால் வந்து காஞ்சியை அடைந்து இங்கேயுள்ள சிவனை வழிபட்டு நீங்காத பக்தியும் வைகுந்த தலைமை பதவியை திரும்பவும் பெறுகிறாருங்க திருமால் கச்சபம் கச்சபம்னா ஆமை வடிவில் வழிபட்டதால் இது கச்சபேசம் எனப்பட்டது சுவாமியும் கச்சபேஸ்வரர் கச்சபேசர் என விளங்குகிறார் கச்சபேசருக்கு தென்மேற்குல திருமால் பூசித்த சத்திய மொழி விநாயகர் இருக்காருங்க அப்பெருமானை வணங்கியவர்கள் எப்படிப்பட்ட இடையூறுகளையும் தவிர்த்து தாங்கள் விரும்பின பயனை பெறுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க கோவில் நகரமான காஞ்சிபுரத்தில் பல பிரசித்தி பெற்ற திருக்கோவில்கள் நோய் தீர்க்கும் திருத்தலங்களாக விளங்குதுங்க அந்த வகையில் காஞ்சிபுரம் கச்சபேஸ்வரர் திருக்கோவிலில் கார்த்திகை மாதம் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பக்தர்கள் தங்களது தலை சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அனைத்தும் தீர மாவினால் அகல் விளக்கு தயார் செய்து அதில் தீபம் ஏற்றி தலையில் வச்சு கோவில் பிரகாரங்களில் வளம் வந்து தங்களோட நேர்த்தி கடனை செலுத்துவது வழக்கங்க நாங்கள் போன அன்னைக்கு அவங்க நேர்த்தி கடனை செலுத்துகிறத எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது அன்னைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அதிகாலையிலேயே சிறப்பு பூஜைகளோட கடை ஞாயிறு விழா வந்து துவங்கிருச்சுங்க ரொம்பவே கூட்டமாக இருந்தது ஏராளமான பக்தர்கள் தங்கள் குடும்பத்தோடு வந்திருந்து அரிசி மாவினால் விளக்குகள் தயார் செஞ்சு விநாயகர் மற்றும் கொடிமரம் அருகே அர்ச்சனைகள் செஞ்சு அதன்பின் தீபமேற்றி தலையில் வச்சு கோவில் பிரகாரங்களில் வளம் வந்து நேர்த்தி கடனை செலுத்தி நோய் தீர்க்க வேண்டுதலுடன் சிறுவர்கள் முதல் பெரியவர்கள் வரை வழிபாடு மேற்கொள்கிறாங்கங்க சாமி கும்பிட்டியா ஆண்டுதோறும் கார்த்திகை மாசத்துல தான் இந்த கடை ஞாயிறு விழா கொண்டாடப்படும் அப்படிங்கறதுனால அதிக அளவுல ஐயப்ப பக்தர்களும் வந்து இந்த விழாவில பங்கேற்கிறாங்க இந்த ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள திருக்குளத்தோட பேரு இஷ்ட சித்தி தீர்த்தம்ங்க இக்குளத்தில் மூழ்கி குளிப்பவர்களுக்கும் இத்தீர்த்த குளத்தை கண்டவர்களுக்கும் தன் உடம்பில் இத்தீர்த்தத்தை தெளித்து கொண்டவர்களுக்கும் அறம் பொருள் இன்பம் மற்றும் வீடு பேறு போன்ற பொருட்களை அடைவார்கள் அப்படின்னு பக்தர்கள் கூறுகிறார்கள் மேலும் இந்த இஷ்ட சித்தி தீர்த்த குளத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மூழ்கினால் குழந்தை இல்லாதவர்களுக்கு குழந்தை பிறந்திடும் மனைவி அமையாதவர்களுக்கு மனைவி அமைந்திடும் நோய்வில் துன்புறும் மக்கள் நோய் தீர்த்து அவர்களின் ஆயுள் கெட்டிப்படும் கல்வி அறிவை பெறுவார்கள் அப்படின்னு பக்தர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கிறாங்க பொன்பொருள் இல்லாதவர் அனைத்து செல்வமும் பெற்று சிறப்புடன் வாழ்வாங்களாம் பதவி வேலை இல்லாதவங்களுக்கு கூட அவங்களோட கஷ்டங்கள்லாம் தீரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம் பாவ கணக்கு தீர்க்கும் காஞ்சி சித்திரகுப்தர் கோவில்ங்க மனிதர்களின் பாவம் மற்றும் செயலுக்கு இறைவன் சித்திரகுப்தரே கணக்கு கொடுக்கிறாருங்க அவர் வாழ்க்கையில் பாவம் செய்பவர்களை கண்காணிச்சு அவங்கள வந்து யமனோட அழைச்சிட்டு போகிறாரு இந்தியாவில் சித்திரகுப்தர் கோவில்கள் ரொம்ப அரிதாக காணப்படுதுங்க அவற்றில் ஒன்று தமிழ்நாட்டின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் இருக்குது ஒன்பதாம் நூற்றாண்டில் இடைக்கால சோழர்கள் காலத்தில் கட்டப்பட்ட இக்கோவில் வந்து மூன்று நிலை ராஜகோபுரங்களை கொண்டிருக்குதுங்க சித்திரகுப்தர் கோவிலில் உள்ள மூலவர் வந்து வலது கையில் பேனா ஏந்தியவாறு அமர்ந்த கோலத்தில் இருப்பாருங்க இடது கையில் ஒரு பனை ஓல இருக்கும் அது ஒரு ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் மாதிரி கூட இருக்குதுங்க இரண்டும் அவரது வேலையின் சின்னங்கள்ங்க
சிவபெருமான் வந்து ஒரு முறை உலகத்தில் ஒழுக்கத்தை நிலைநாட்ட விரும்பினாருங்க பாவம் செய்கிறவங்களை தண்டிக்கணும்னு விரும்பினார் அவர் ஒரு நபருக்கு கடமையை ஒதுக்கி தந்தார் அவர் தான் சித்திரகுப்தருங்க சிவபெருமான் சித்திரகுப்தரிடம் மக்களின் நன்மை தீமைகளை நீ கணக்கிட்டு அவர்களை வந்து யமன் முன் அழைத்து செல்லுமாறு கட்டளையிட்டிருக்காரு அதனால் வந்து சித்திரகுப்தர் அந்த பணியை வந்து கரெக்டாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காருங்க சித்திரகுப்தர் கோவில் வந்து காஞ்சிபுரத்தில் உள்ள ஒரு தனி சிறப்பு வாய்ந்த கோவிலுங்க காஞ்சிபுரம் வருபவங்க அல்லது காஞ்சிபுர பக்தர்கள் வந்து சித்திரகுப்தரை வணங்கி என்னோட பாவங்களையெல்லாம் மன்னிச்சுடுப்பா அப்படின்னு வேண்டிக்கிறாங்க யமதர்மராஜாவின் கணக்கு பிள்ளையான சித்திரகுப்தர் வந்து மனிதர்களோட நன்மை தீமைகளை கணக்கிட்டு யமன் கிட்ட சமர்ப்பிக்கிறாருங்க சித்திரகுப்தரின் அறிக்கைக்கு பிறகுதான் அந்த நபர் சொர்க்கத்திற்கு செல்வதா அல்லது நரகத்திற்கு செல்வதா அப்படிங்கிறத யமன் தீர்மானிக்கிறார் அப்படின்ற நம்பிக்கை இருக்குதுங்க அதனால் இந்த கோவிலை நம்ம போய் கட்டாயமாக தரிசித்து அவர்கிட்ட நம்மளோட பாவங்களை மன்னிக்குமாறு நிறைய பேர் வேண்டிக்கிறாங்க இந்த பதிவுல கோயில் நகரமான காஞ்சிபுரத்தை முழுவதும் பார்த்தோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு மோர் இன்ஃபர்மேட்டிவ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்க்கலாங்க தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய் பாய் டேக் கேர் கீப் ஸ்மைலிங்க என்ன வாங்கினா ஜியா